La obligatoriedad de la secundaria fue planteada como una eh, gran medida política, como una gran apuesta política y no resultó. Evidentemente las articulaciones de la vida de los chicos, las articulaciones son siempre instancias en los trayectos de las vidas. Entonces hay una articulación de la enseñanza con el trabajo, que es cuando se pasa de, de la mayor parte de su tiempo en la educación para, para la mayor parte del tiempo del trabajo. Esa articulación sigue siendo la de antes. La eh, obligatoriedad escolar no, no, no funcionó porque sigue habiendo pasajes al trabajo eh, con deserción y más aún hay una deserción que ni siquiera articula con el trabajo. En ese sentido, eh, el nivel que las pruebas captan de aprendizajes eh, comprende, eh, sobre todo en las pruebas de quinto año, a la mitad que llega y la mitad que no llega eh, está levemente peor o peor, o mucho peor. Recuperando el debate de Alberti Sarmiento, yo, yo diría primero lo siguiente. Lo que se discutía era si iba a haber eh, educación primaria obligatoria. Sarmiento creía que era una prioridad y Alberti creía que no. Sarmiento creía que era eh, la condición de posibilidad para el desempeño en la vida cívica, laboral, social, etc., la escuela primaria obligatoria, y Alberti creía que si la gente iba directamente al trabajo, al final iba a terminar alfabetizándose y aprendiendo igual. Eh, entonces no, no versaba sobre la cuestión de la enseñanza secundaria, sino sobre una cuestión de prioridades en el proceso de la construcción republicana. Eh, yo creo que Sarmiento tenía razón, no, no me privo de decirlo, y creo que afortunadamente le ganó la pulseada, digamos. ¿no? Esa escuela eh, primaria era común, y esa escuela primaria común hoy no está funcionando bien. Primero no está funcionando bien como común, y no está funcionando bien eh, como eh, distribución de saberes eh, y de conocimientos entre la población. Las escuelas secundarias tienen ciclos básicos, los primeros años son más parecidos en todas las modalidades y después la modalidad se va acentuando más. Este, y, y eso me parece que está bien, solamente que hay que repasar cómo están las modalidades en la Argentina, qué tipo de, de sectores sociales captan, qué tipo de rendimientos tienen, qué tipo de eficacia tienen en la formación que se proponen tener y de ahí su articulación con las distintas este, posibilidades de empleo de los jóvenes. Eh, me parece que hay que imaginar el aula en el marco de una escuela y la escuela en el marco de un sistema educacional. Y un sistema educacional que pertenece a una provincia y donde tiene que circular eh, algunas eh, materias eh, muy delicadas. Una de ellas es el conocimiento. La otra materia muy delicada es la educación, es decir, a todo aquello que no sea instrucción. ¿Eh? La, la formación del carácter, la formación, lo que ahora llamamos las competencias genéricas, ¿no? la, la educación, el, el proceso de la civilización llegando a través de los maestros a, lo, a los niños de toda clase de familias, sectores sociales, regiones, etc. Así que eso me parece que va a ser invariable, pero estoy seguro que la copresencia va a seguir siendo la relación fundamental en la cual se producen esas creaciones o esas transferencias o esas recreaciones. Del, del conocimiento y de la educación. En definitiva, relaciones entre adultos y jóvenes o adultos y niños en relación a, eh, como decía Pestalozzi, digamos, el cerebro, el corazón y el músculo.